Ok chicos, lo primero que tenemos que hacer es entrar a Moodle. En este caso entramos a la plataforma donde encontramos todos los proyectos de cada profesor. Cada profesor tiene que explicarle a usted de qué se trata cada proyecto. Aquí tenemos el de matemáticas, aquí tenemos el de lengua y literatura que va junto con literatura. Luego tenemos el proyecto de sociales y el que nos eh, compete el día de hoy hablar es el que dice proyecto de science e inglés. ¿okay? No hay proyecto de inglés como tal, hay proyecto de science y se expondrá en el idioma inglés. Esa será la nota para los, las dos asignaturas. Entonces, lo primero que tiene que hacer, como les dije, es descargar el archivo de estudiante. Luego va a entrar donde dice esquema de science para el proyecto. Una vez que usted llega al esquema, vamos a elegir un tema. ¿okay? Aquí tenemos algunas preguntas del banco de preguntas. ¿okay? Y elegimos una de ellas. Yo voy a elegir la que está más acá arriba. Ok, voy a elegir los um, Organ Systems, ok? Ese va a ser el tema que yo voy a elegir. Entonces, abro mi archivo de estudiante. Acá, entonces eso se abre y voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, aquí tenemos literal A, tema. El tema, en este caso yo les dije, va a ser de Organ Systems. Ese va a ser mi tema. The Organ Systems. Ok, los sistemas del cuerpo, los sistemas de los órganos. Ese va a ser el título. B, Introduction, la introducción. Dice aquí, es un resumen que se debe elaborar después de concluir el proyecto. Entonces, este lo voy a dejar al final, lo voy a, a escribir después. Entonces, vamos con el contenido. De dos a cinco hojas. Entonces, comienzo. The organ systems are the group of organs that work together work together okay, to have different functions okay, for the body okay. for example each organ system has its own function depending on Function depending on what part of the body it is, dependiendo de qué parte del cuerpo, ok, está esa, um, ese sistema del cuerpo. Entonces voy a empezar, por ejemplo, digestive system, y explico todo lo que él tengo en el cuaderno, por ejemplo, podemos comenzar con el cuaderno sobre el digestive system, luego, eh, excretory system. Y explicamos lo que tenemos primerito en el cuaderno de Escritory System. Es una sugerencia que yo les doy con el libro. Luego, Respiratory System. Luego, Circulatory System. Luego, Endocrine System. Luego, Muscular System. Luego, um, Connective System. Luego, Nervous System. Y así tenemos algunos de los, de los eh, sistemas que hemos aprendido. Una vez que usted ya tiene eh, escrito los temas, puede sacar información de otros lugares. Por ejemplo, yo voy a tomar información de este video que usted y yo ya conocemos. Systems of the Human Body Hemos utilizado una serie de videos de este canal justamente para ir aprendiendo las partes de cada sistema digestivo, de cada sistema del cuerpo, perdón. Una vez que usted utilice y saque información de aquí para fotos, para las partes, para las funciones, para lo que usted necesite, copiamos el link. El video se llama Human Body Organ Systems. Entonces, vengo al documento de archivo de estudiante y aquí donde dice enlace Coloco, ¿no es cierto? Pongo video de YouTube. El nombre es Systems of the Human Body for Kids. Y ahí pongo el link. Ya está. Eso es. Luego, 
no solamente saqué información de ahí, también saqué información de otra página, por ejemplo, para completar lo que estoy aprendiendo. De esta página de aquí también saqué, si ¿sí ven? Heal and Ponder. Entonces copio el link, ok. Entonces pongo página web o web page. Vamos a poner web page, ok. Y ponemos el link. ¿Sí? Saqué más información, aparte del cuaderno y del libro. Por ejemplo, para hablar de las partes del sistema digestivo, tal vez no están todas en el cuaderno, utilizo el video y añado. ¿sí? Some parts of the digestive system, system are, dos puntos, y empiezo a decir, o punto y coma, cuáles son las partes del sistema digestivo. ¿sí? Con eso ya llenamos. ¿sí? Luego, aquí en aplicación, ¿qué tenemos que colocar aquí en la aplicación? En el caso de ciencias naturales, Usted va a hacer un corto video o audio, lo que usted considere mejor. Hoy les voy a enseñar cómo subir el video y poner aquí el link de la aplicación. Pero, va a ser un video explicando. Hi everybody, mi nombre es Alex. Today I am going to talk about the organ system. We have um, one, two, three, four, five, six, seven, eight organ systems and each organ system has its own function. For example, The digestive system transforms the food we eat uh, in energy, okay, and uh, vitamins for our body. The excretory system eliminates the, the remaining of the digestive system using the kidneys, okay. The respiratory systems uh, send the oxygen to the lungs, to the entire body. Y así ustedes van hablando y tienen que hacer un minuto a dos minutos. Yo casi ya me voy pasando del minuto, solo hablando poquito, ¿sí? Entonces digamos que yo ya me grabé explicando el tema, ¿no es cierto? ¿Qué hago después de eso? Pues bueno, después de eso... A ver, déjenme ver. Aquí en aplicación. Después de eso, de que usted ya se grabó, vamos a enseñarles a subir a YouTube, ¿ok? <coughs> Entonces usted viene a YouTube y aquí tiene un signo como de una camarita y un más. Este es para subir. Le damos clic ahí. Subir video. Seleccionar archivo. Yo ya grabé mi video. Ya lo tengo listo. Está aquí en el escritorio. Aquí está. Este es mi video. Pongo abrir. Se empieza a subir mi uh, proyecto, mi explicación, mi aplicación. Le pongo el nombre Application or Science Project. Le pongo aquí Organ Systems. ¿Ok? Muy bien. Una vez que se empieza a cargar, usted ya ve aquí este link. ¿Sí ven? Ya le da automáticamente el link YouTube. Le damos clic aquí en, esta, en este cuadradito rectángulo que dice copiar el enlace. Listo, una vez copiado, nos vamos a nuestro Word y ponemos aquí el link de nuestra aplicación. Tan simple como es. Ahora, ¿cómo ponemos en privado el video para que nadie más vea, sino solamente el profesor? Aquí dice visibilidad. Le damos clic en visibilidad y le ponemos en oculto. ¿Qué significa oculto? Oculto significa que solo la persona a la que ustedes le den el link, en este caso solo al profesor, en el documento de Word, solo el profesor va a poder ver ese video, ¿sí? Y de ahí en más, colocamos aquí en guardar, y el video empezará a subirse automáticamente solo, ¿sí? Ahora, ¿cómo subimos nosotros nuestro documento a Moodle? ¿Cómo subimos el archivo de estudiante a Moodle? Pues bueno... Aquí en Moodle, una vez que se terminó, ya subió el video, ya hizo todo. Me falta solamente subir a la plataforma. Aquí hay un espacio que dice proyecto trimestral. Ok, bueno, aquí está. Este es el que está visible para ustedes. Ustedes le van a dar clic ahí. A ustedes no les va a aparecer esto que a mí ya me aparece. Sorry. A ustedes les va a aparecer algo como esto. A ver, déjenme. Aquí está. Les va a aparecer algo como esto. Solamente para escribir el texto. Para eso ustedes van a ir a su documento de Word, van a hacer uh, control E, que es para seleccionar todo, si ¿sí ven, control E, luego hacen control C, que es copiar, 
Luego regresamos nuevamente al Google y ahí hacemos control B pequeño. Ahí está. Control B pequeño. Y ahí se copia y se pega todo el contenido que hemos estado haciendo de nuestro proyecto. ¿Ok? Sí. Eso básicamente, no nos olvidemos de hacer clic en guardar. No nos va a aceptar archivos de Word subidos como proyecto ni tampoco PDFs. Solamente copiamos lo que está en el Word, lo pegamos en Science, ponemos eh, guardar y eso sería todo lo del proyecto. Cualquier duda que tienen, entonces ahora sí empezamos con las preguntas que ustedes tengan. ¿Ok?